அனைவருக்கும் வணக்கம் எட்டாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவத்தில் ஐந்தாம் அழகு இயக்கம் அப்படிங்கிற தலைப்பிலிருந்து இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்னென்ன சப்டிவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க உட்பிரிவுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இயக்கம் அப்படிங்கிறதுல நிறைய விலங்குகள் வந்து அதனுடைய இயக்கங்கள் எப்படி பெற்றிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இயக்கம் மற்றும் இடம்பெயர்தல் அதாவது இயக்கம் அப்படிங்கிறதுக்கும் இடம்பெயர்தல் அப்படிங்கிறதுக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இயக்கத்தினுடைய வகைகள் இருக்குது அந்த வகைகளை எப்படி வேறுபடுத்துறது அப்படிங்கிறதும் இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க அடுத்ததா மனித உடலில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் அந்த உறுப்புகள்லாம் எப்படி இயங்குது என்பதும் மூட்டுக்கள் அந்த மூட்டுக்களினுடைய வகைகள் அதனுடைய முக்கியத்துவம் அதை பற்றின விஷயங்களையும் நம்ம இந்த பாடத்தில் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் எலும்பு கூடு அந்த எலும்பு கூடில் இருக்கக்கூடிய பெயர்கள் என்னென்னா அந்த எலும்பு கூடு எப்படி நம்ம வந்து அடையாளம் தெரிஞ்சுக்கிறது அதில் இருக்கக்கூடிய கூறுகள் என்ன அப்படிங்கிறதும் நம்ம இந்த பாடத்தில் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் அடுத்ததா தசையின் இயக்கம் மற்றும் அதன் வகைகள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ அறிமுகமாக நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம உடலில் நிறைய இயக்கங்கள் நிகழுது அந்த இயக்கங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம உற்று நோக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று ஒன்று எப்படி இயங்குது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யலாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு கண்ணை நம்ம சிமிட்டுறது அதே போல் நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய அந்த உறுப்புகள் காற்று உள்வாங்கும் பொழுதும் காற்று வெளிவிடும் பொழுதும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் எப்படி இயங்குது அதே போல் நான் ஒரே இடத்துல இருக்கிறேன் அப்புறம் அந்த இடத்துலேருந்து நான் நகர்ந்து போகிறேன் அப்படி இருக்கும்போது என்னுடைய உடலினுடைய இயக்கம் எப்படி இருக்குது உடலில் இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு பகுதிகள் எப்படி இயங்குது கை எப்படி இயங்குது கையில் இருக்கக்கூடிய விரல்கள் எப்படி இயங்குது காது எப்படி எனக்கு கேட்குது கால்கள் எப்படி இயங்குது இந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லாம் உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த முக்கியமான உறுப்புகள்லாம் எப்படி இயங்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ விலங்குகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த விலங்குகள் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எப்படி நகருது பல்வேறு வழிகளில் அது நகருது அது எப்படி நகருது அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் உதாரணமாக இப்போ ஒரு பஸ்ஸு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது எப்படி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகருது அது தன்னுடைய கால்களை பயன்படுத்தி நகர்கிறது ஆடு மாடு இதெல்லாம் வந்து அதனுடைய கால்களை பயன்படுத்தி நகருது இப்போ இதையே பாம்பு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா பாம்புக்கு கால்கள் கிடையாது அப்போ அது என்ன பண்ணுது ஊர்ந்து தான் என்ன செய்ய முடியாதால செல்ல முடியும் ஸோ அதனுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த செதில்கள் அமைப்பை பயன்படுத்தி அது என்ன பண்ணுது ஊர்ந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகருது அந்த மாதிரி பறவைகள் எடுத்துக்கிட்டோன்னா பறவைகள் வந்து அதனுடைய இறக்கைகளை பயன்படுத்தி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகருது அப்படின்னு சொல்லலாம் மீன்கள் அதனுடைய துடுப்புகளை பயன்படுத்தி நீந்தது இது போல் விலங்குகள் ஒன்று ஒன்றும் அதனுடைய அமைப்புக்கே உடல் அமைப்புக்கு ஏற்றவாறு அதனுடைய இடம்பெயர்தல் இயக்கம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே மாறுபட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பகுதியில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க நம்ம மனிதர்கள் என்ன பண்ணுறோம் நடப்பதற்கு கால்களை பயன்படுத்துகிறோம் அதே போல் ஊர்ந்து செல்வது பறத்தல் நீந்துதல் இதெல்லாம் வந்து விலங்குகள் எப்படி போகுது அது அதனுடைய இடம்பெயர்தலுக்கு அது என்னென்ன வழிமுறைகளை பயன்படுத்துதுங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்ததாக இயக்கம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இயக்கம் அப்படிங்கிறதுல முக்கியமாக எது இடம்பெயரும் அப்படின்னா இடம்பெயர்தல் அந்த இடம்பெயர்தல் அப்படிங்கிறதுல இப்போ ஒரு ஒரு பொருளில் இயக்கம் நடைபெறுது அப்படிங்கிறத நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா அந்த ஒரு விலங்கினம் ஒரு விலங்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதனுடைய உடலில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளால் அது வந்து இடம் அல்லது அதனுடைய நிலையை நிலையை மாற்றம் செய்யலாம் அல்லது இடத்தை மாற்றம் செய்யலாம் அதுதான் வந்து இயக்கம் அப்படின்னு வரையிருக்கிறாங்க ஸோ இயக்கத்திற்கான வரையறை அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் நீங்கள் எழுதணும் இப்போது இடம்பெயர்தல் அப்படிங்கிறது இடம்பெயர்தல் அப்படிங்கிறது தன்னிச்சையாகவும் நடக்கலாம் அல்லது தன்னிச்சையற்றதாக கூட நடக்கலாம் இயக்கமும் அந்த மாதிரி தான் இப்போது 
தன்னிச்சையானதாக நடக்கக்கூடிய இயக்கம் அப்படிங்கிறது உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து நடக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து தன்னிச்சையான இயக்கம் நம்ம நடந்து போகிறது ஆனால் நம்முடைய சுவாசம் அப்படிங்கிறது வந்து தன்னிச்சை அற்ற இயக்கம் அப்படிங்கிறது உதாரணம் ஏன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த உறுப்புகள் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே என்ன பண்ணுது நம்மளை சுவாசம் அடைய செய்யும் ஸோ இயக்கத்தை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க தன்னிச்சையான இயக்கம் தன்னிச்சையற்ற இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இடம்பெயர்தல் அப்படிங்கிறத வந்து இயக்கத்திலிருந்து வேறுபட்டிருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா அப்போது ஒரு உயிரினம் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு அது என்ன பண்ணுது நகருது அப்படி நகர்ந்ததுன்னா அது உயிர் இடம்பெயர்ந்திருக்கு அந்த இடத்துலேருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வரையிருக்கலாம் அது வந்து எதை சார்ந்தும் இருக்கலாம் உணவை தேடுவதற்காக இருக்கலாம் அல்லது கடுமையான வானிலையை தவிர்க்கிறதுக்காக இருக்கலாம் வேட்டையாட வேட்டையாடுறவங்க கிட்டேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய செயல்களுக்காக அந்த விலங்கினங்கள் என்ன பண்ணுது ஒரு இடத்துலேருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நகருது இடம்பெயர்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நடத்தல் ஓடுதல் மற்றும் நீந்துதல் இதெல்லாம் கூட இடம்பெயர் இடம்பெயர்வதற்கான வேறொரு வழிமுறைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க இந்த செயல்பாட்டில் எதெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னா கை கால்கள் இறக்கைகள் பிளாஜெல்லா அந்த பிளாஜெல்லா அப்படிங்கிறது வந்து கசையிழை மற்றும் சிலியாக்கள் இதெல்லாம் வந்து இணை உறுப்புக்களாக செயல்படுது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க மீன் திமிங்கலம் சுறா இது மாதிரியான நீர்வாழ் விலங்குகளில் இடம்பெயர்தலுக்கு தொடர்ச்சியாக அலை போன்ற தசை சுருக்கங்களை அது என்ன பண்ணுது பயன்படுத்துது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இயக்கம் மற்றும் இடம்பெயர்தல் இது ரெண்டும் வெவ்வேறு விதமானது அந்த ரெண்டுத்துக்கான வேறுபாடுகள் என்னென்ன அப்படின்னு ஒரு சுருக்கமாக ஒரு நான்கு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்து ஒரு அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு உயிரினம் ஒரு இடத்திலிருந்து வேறொரு இடத்திற்கு இடம்பெயர்வது தான் இடம்பெயர்தல் அது இயக்கங்கிறது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகள் உடலில் இருக்கக்கூடிய இடம் அல்லது நிலையை மாற்றக்கூடிய செயல் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதே போல் இடம்பெயர்தலில் தன்னிச்சையாக நடைபெறக்கூடியது இயக்கம்னா ரெண்டு வகையாக சொல்கிறாங்க தன்னிச்சையானதாக இருக்கலாம் அல்லது தன்னிச்சையற்றதாகவும் இருக்கலாம் இடம்பெயர்தல் அப்படிங்கிறதுல உயிரின நிலையில் நடைபெறுது இது வந்து உயிரியல் நிலையில் நடைபெறுது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதே போல் இடம்பெயர்தலுக்கு ஆற்றல் கண்டிப்பாக இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஆனால் இயக்கத்திற்கு கண்டிப்பாக என்ன வேணும் ஆற்றல் என்பது தேவை இது வந்து இடம்பெயர்தல் மற்றும் இயக்கத்திற்கான வேறுபாடுகள் அதே போல் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் பல்வேறு விலங்குகளில் இயக்கம் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க இப்போது ஒரு ஒரு விலங்கும் ஒவ்வொரு விதமாக இயங்குதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதில் ஒவ்வொரு விலங்கும் அதனுடைய இயக்கத்தை எப்படி பெற்றிருக்கு அதனுடைய சிறப்பம்சங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா மனித உடல் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதில் வந்து நிறைய முது முதுகெலும்புகளாக இருக்கக்கூடியது தான் அடிப்படை செயல்பாடாக அமையுது இயக்கத்திற்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ம முதுகெலும்புகள் அதே போல் விலங்குகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதுலேயும் வேறுபட்ட இயக்கங்களை இது வெளிப்படுத்துது இல்லை ஒரு ஒரு இயக்கத்தை பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மண்புழுவை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க மண்புழு நம்ம எல்லோரும் பார்த்துருக்கோம் அந்த மண்புழுவில் அதனுடைய உடல் அமைப்பு எப்படி இருக்கும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்ட நிறைய வளையங்களால் ஆனதாக இருக்கும் அது அப்போ தான் அது என்ன செய்யும் நீண்டு சுருங்கி நீண்டு சுருண்டு போவதற்கு வசதியாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு அந்த மண்புழுவால் என்ன செய்ய முடியும் நகர முடியும் அப்படி அது நகர்வதற்கு தேவையான தசை அப்படிங்கிற அமைப்பை அந்த மண்புழு பெற்றிருக்கும் ஸோ உடலினுடைய அடியில் அந்த தசையினுடைய அமைப்பை பயன்படுத்தி அது என்ன பண்ணுது நகருது அதுக்கு அறிவியல் பெயர் அப்படிங்கிறது நீட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிடுறாங்க இந்த தசைகளோட எது இணைக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னா சீட்டா அப்படிங்கிற ஏராளமான நீட்சிகள் அப்படிங்கிறத அந்த மண்புழு பெற்றிருக்கோம் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த நீட்சிகள் தான் தரையை வந்து அது பேலன்ஸ்டாக பிடிச்சிக்கிறதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதே போல் இயக்கத்தின் போது மண்புழு முதலில் அதனுடைய உடலினுடைய முன் பகுதியை என்ன பண்ணும் விரிவடைய செய்யும் பின்பகுதியை தரையில் நிலை பெற செய்யும் ஸோ முன்னால் விரிவடையுது பின்னால் நிலை பெற செய்யுது அப்படி அது மாற்றி மாற்றி செய்யும் பொழுது தளர்வடையிறது விரிவடையிறது நிலை பெற செய்ய இந்த விஷயங்களை மாற்றி மாற்றி அந்த மண்புழு அதனுடைய உடலில் கொடுக்கும் பொழுது அதால் என்ன செய்ய முடியுது முன்பின் நோக்கி அதால் நகர முடியுது 
அந்த சுருக்கங்கள் உராய்வு அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு மண்புழு மண்புழு மாதிரியான ஒரு வரைபடம் இது அந்த வரைபடம் எப்படி சுருங்குது விரிவடையிறது கொடுத்துருக்காங்க திரும்பவும் சுருங்கிறது அந்த உராய்வு பகுதியில் அதனுடைய இயக்கம் எப்படி இருக்குது அது எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஒரு சின்ன படமாக குறி குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதுதான் மண்புழுவினுடைய இயக்கம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்த மண்புழுவினுடைய இயக்கத்தை நம்ம தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மண்புழு வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத செயல்பாடாக கொடுத்துருக்காங்க என்னுடைய தசை சுருக்கம் என்பது அந்த மண்புழு நகர்ந்து செல்வதற்கு பயன்படக்கூடியது இந்த சீட்டா அந்த நீட்சி அப்படிங்கிறது இல்லாமல் ஒரு பிசு பிசுப்பான திரவமும் அதில் சுரக்கும் பொழுது அதனுடைய மண்புழுனுடைய உடலில் சுரக்கும் பொழுது அது என்ன பண்ணுது அதனுடைய இயக்கம் ஈஸியாக ஒரு இடத்துல இன்னும் இடத்துக்கு நகர முடியுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கரப்பான் பூச்சி கரப்பான் பூச்சி அதில் மூன்று ஜோடி இணை கால்கள் இருக்குது அந்த இணை கால்கள் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் அது என்ன பண்ணுது நடக்க முடியுது ஓட முடியுது லேசாதால் என்ன செய்ய முடியும் பறக்க கூட முடியும் குறிப்பிட்ட உயரத்துக்கு லேசாதால் பறக்க கூட முடியும் இது வந்து பறப்பதற்கு ரெண்டு ஜோடி ரெக்கைகளையும் பெற்றிருக்கு இந்த கரப்பான் பூச்சி ஸோ கால்களின் இயக்கத்திற்கு பெரிய மற்றும் வலுவான தசைகள் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு முக்கியமாக உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கைட்டின் அப்படிங்கிற ஒளி பாதுகாப்பு பொருளாலான உடல் முழுவதும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஒளி பாதுகாப்பு பொருளால் பூசப்பட்டிருக்கோம் ஸோ உடல் இருக்கக்கூடிய அந்த சீரான வளர்ச்சி வளர்ச்சிக்கு இது உதவும் வகையில் அந்த கைட்டின் தான் என்ன பண்ணுது குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் உரிச்சுட்டு மீண்டும் அது பாதுகாப்பாக வந்து அந்த கரப்பான் பூச்சியினுடைய இயக்கத்திற்கு மிகப்பெரிய உந்துகோலாக பயன்படுது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அடுத்ததா பறவைகள் எடுத்துக்கிட்டோன்னா பறவைகளை பற்றி நம்மளுக்கு தெரியும் பறவைகளால் என்ன செய்ய முடியும் தரையில் நடக்க முடியும் மேலே பறக்கவும் முடியும் தண்ணியில் இருந்தது அப்படி சொன்னால் நீந்தவும் முடியும் மூன்றுமே அதால் செய்ய முடியும் இதுக்கு அதனுடைய சீரான உடல் அமைப்பு அது பெற்றிருக்கு அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதே போல் இதனுடைய எலும்புகள் எடை குறைஞ்சிருக்கும் ஏன்னா அது பறக்கணும் இல்லையா அதனால் அதனுடைய எலும்புகள் எப்படி இருக்கும் வலு குறைந்து காணப்படும் ஆனால் அந்த எலும்புகளுக்குள்ளே உள் எலும்புகள் வந்து உள்ளிடற்று காற்று இடைவெளிகளை பெற்றிருக்கும் அப்போ தான் அதால் லேசாக என்ன செய்ய முடியும் அந்த பறவையால் காற்று இடைவெளியில் பறக்க முடியும் அதே போல் அது பறக்கும் பறவைகள் பறக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பின்னங்கால்களை அது என்ன பண்ணும் பின்னோக்கி தள்ளுற மாதிரி அதனுடைய அமைப்புகளை அதை மாற்றிக்கணும் அதே போல் பறவைகளில் வந்து நடக்கிறதுக்கு அமர்வதற்கு இதுக்கெல்லாம் அந்த பின்னங்கால்கள் அப்படிங்கிறது பயன்படுது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க அதே போல் இறக்கைகளை வச்சு அதை அசைப்பதற்கு பெரிய பெரிய தசைகளை அது என்ன பண்ணுது அதனுடைய உடலோட அமைக்கப்பட்டிருக்கோம் அதை வச்சு அதால் என்ன செய்ய முடியும் பறக்க முடியும் மேலும் என்னுடைய பறவையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய தசைகள் அப்படிங்கிறது தான் மார்பெலும்புகளாக மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க பறவைகள் அப்படிங்கிறது வந்து முன்னங்கால்களை வந்து சிறகுகளாக பயன்படுத்தும் பொழுதும் அது பறக்கிறதுக்கு அது ஈஸியாக அதனுடைய உருவத்தை வந்து லிஃப்ட் பண்ண முடியும் லேசானதாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க பறப்பதற்கு அந்த பறவைகளுக்கு வந்து நீண்ட இறகுகள் அப்படிங்கிறது வந்து வால் மற்றும் செட்டைகள் அப்படிங்கிறதே அது பெற்றிருக்கு அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க பறவைகள் அப்படிங்கிறது ரெண்டு வகையில் பறக்கிறத பார்க்கலாம் மிதந்து ஊர்தல் இன்னொன்று கீழ்நோக்கிய அசைவு அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம உற்று கவனித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பறவை வந்து மிதந்து ஊர்ந்து போகுதா அல்லது கீழ்நோக்கி அசைவுகளோடு அது பறக்குதா அப்படிங்கிறது தெரியும் மிதந்து ஊர்தல் அப்படிங்கிறது வந்து மிதந்து ஊர்தலின் போது பறவையினுடைய இறக்கை எப்படி இருக்கோ இறக்கை மற்றும் வால் விரிந்து காணப்படும் அப்போ அந்த காற்று உதவியோடு அந்த பறவை என்ன பண்ணும் மேலும் கீழும் பறக்கும் கீழ்நோக்கி அசைவு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதனுடைய அந்த பறவை வந்து தீவிரமான பறத்தல் செயலை தான் அப்படி குறிப்பிடுறாங்க அப்போ கீழ்நோக்கி அதனுடைய சிறக காற்றுல என்ன பண்ணும் அது தள்ளிட்டு அதனுடைய இறகைகளை இது என்ன பண்ணுது பறக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துது இதுதான் வந்து மண்புழு கரப்பான் பூச்சி மற்றும் பறவையினுடைய இயக்கம் இது வந்து பறவை மிதந்து ஊர்தலினுடைய அமைப்பு பறவைகள் வந்து கீழ்நோக்கி அசைவுக்கு அதனுடைய இயக்கம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத இதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க அடுத்ததா பாம்பு பாம்பும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பாம்பினுடைய அசைவுகள் அப்படிங்கிறதும் ஊர்ந்து போகக்கூடியது தான் 
அது ஊர்ந்து போகிறது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்னுடைய முதுகெலும்புகள் அப்படிங்கிறத அது என்ன பண்ணோம் அசைவாக பயன்படுத்தும் இதில் வந்து அடுத்தடுத்த முதுகெலும்புகள் விழா எலும்பு மற்றும் தோல் இதையெல்லாம் பயன்படுத்தி அதனுடைய உடலானது மெல்லிய தசையால் அது என்ன பண்ணிருக்கோம் இணைக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்போ அந்த பாம்பு வந்து அதனுடைய உடலை பல வளைவுகளுக்கு உட்படுத்தி அதால் என்ன செய்ய முடியும் நகர முடியும் அதனுடைய இயக்கத்தை கொடுக்க முடியும் அது நிலத்திலையும் சரி நீர்லையும் சரி நிலத்தில் கொஞ்சம் அதிகமாக அது பயன்படுத்தும் நீரில் கொஞ்சம் ஈஸியானதாக இருக்கும் அதுக்கு நீந்துவதற்கு அதே போல் இந்த பாம்பினுடைய இயக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து சருக்கு இயக்கம் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க என்னன்னு குறிப்பிடுறாங்க சருக்கு இயக்கம் பாம்பினுடைய இந்த இயக்கம் சருக்கு இயக்கம் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது பாம்பினுடைய இயக்கம் உங்களுக்கு ஒரு படமாக காண்பிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் அடுத்ததான் பாம்புகளுக்கு கால்கள் கிடையாது அதனால் இது நகர்வதற்கு எதை பயன்படுத்துது தசை மற்றும் செதில்களை பயன்படுத்துது அடுத்ததாக மீன் மீன் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி அது எதை பயன்படுத்துது துடுப்புகளை பயன்படுத்தும் இப்போ ரெண்டு இணையான துடுப்புகளை அது என்ன பண்ணோம் ஒரு இணையற்ற துடுப்பையும் பெற்றிருக்கோம் தடையின்றி தண்ணியில் அது நீந்தணும் அப்படின்னா என்னுடைய உடல் வந்து நீண்டு படகு போல் ஷார்ப்பாக கூர்மையாக அது வச்சுக்கோம் வச்சுட்டு அது என்ன பண்ணோம் தண்ணியில் நீந்தோம் அப்போ அதனுடைய முன்பகுதி ஒரு புறம் வளைந்தும் வால் பகுதி அதற்கு எதிர் திசையிலையும் என்ன பண்ணோம் காணப்படும் அந்த மீனுடைய அசைவுகளை குறிப்பிட்டுருக்குறாங்க பாருங்கள் முன்னோக்கி இயக்கத்தில் அது ஷார்ப்பாக வச்சுருக்கு பக்கவாட்டில் அது என்ன பண்ணுது தள்ளுது பாருங்கள் பின்பக்கமும் லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் அது என்ன பண்ணோம் தள்ளி தள்ளி அதனுடைய இயக்கத்தை மேற்கொள்ளும் அதே போல் இந்த முன்பகுதியில் எதிர்பக்கமாக வளையும் வால் பகுதியில் எதிர் திசையை நோக்கி நகரும் போது அது காடல் அப்படிங்கிற வால் துடுப்பு திசையை அது என்ன பண்ணுது மாற்றுவதற்கு உதவுகிறது காடல் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய வால் துடுப்பு திசையை மாற்றுவதற்கு உதவுகிறது இதெல்லாம் வந்து ஒன் மார்க்கில் இந்த காடல் என்பது எது எந்த பற எந்த விலங்கினம் அதனுடைய திசையை அல்லது அதனுடைய இயக்கத்தை மாற்றுவதற்கு பயன்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு எழுத தெரியணும் அதே போல் மீன்கள் அப்படிங்கிறது வந்து அதனுடைய துடுப்புகளை பயன்படுத்தி சீராக அதனுடைய இயக்கத்தை உடல் மற்றும் வாலின் தசைகள் மற்றும் செதில்கள் மூலம் அது என்ன பண்ணுது அதனுடைய இயக்கத்தை மாற்றி அமைக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டுருக்குறாங்க செயல்பாடுகள் காகித படகு ஒன்று செஞ்சு அது எப்படி தண்ணியில் மிதக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு உங்களை செஞ்சு பார்க்க சொல்கிறாங்க அடுத்த தலைப்பு மனித உடலினுடைய இயக்கங்கள் இப்போ இது வரைக்கும் வந்து பறவைகள் விலங்குகள் அதெல்லாம் வந்து எப்படி ஊர்வன அதெல்லாம் எப்படி அதனுடைய இயக்கங்களை அதனுடைய உடல் அமைப்பில் மாற்றி அமைக்குது அப்படிங்கிறது மண்புழு கரப்பான் பூச்சி பா பறவைகள் பாம்பு மீன் இதெல்லாம் எப்படி அதனுடைய இயக்கங்களை மேற்கொள்ளுது அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்ததான் மனித உடலினுடைய இயக்கம் நம்ம மனித உடலில் பார்த்திங்கன்னா அதிசயத்தக்க விதமான நிறைய விஷயங்கள் மனித உடல் பெற்றிருக்கு அதை வந்து நம்ம எப்படி பாதுகாக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்முடைய உடலினுடைய இயக்கம் எத்தனை நாட்களுக்கு நம்ம வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கோம் அப்படிங்கிறத வச்சு கால்குலேட் பண்ண முடியும் இதில் நம்ம வந்து ஒரு உடலினுடைய அமைப்பை சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம உடல் ஒரு எலும்பு மண்டலமால் ஆனது அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த எலும்பு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிறதுல சட்டகம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை பெற்றிருக்கு அதுதான் அந்த எலும்பு மண்டலத்தினுடைய எலும்பு பகுதி இது வந்து உடலினுடைய இயக்கத்திற்கு மனிதன் மற்ற உறுப்புகள் எல்லாம் இயங்குவதற்கு அது எல்லாத்துக்குமே காரணமாக அமைகிறது அதில் உங்களுக்கு எத்தனை இயக்கங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு ஆறு இயக்கங்களை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க கண்ணிமைகளின் இயக்கம் இதய தசைகளின் இயக்கம் பற்கள் மற்றும் தாடையின் இயக்கம் கைகள் மற்றும் கால்களின் இயக்கம் தலையின் இயக்கம் கழுத்தின் இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ எலும்பு மற்றும் தசைகளினுடைய ஒன்றிணைந்த செயல்பாட்டினால இந்த உறுப்புகளினுடைய இயக்கம் நடைபெறுது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க நம்ம உடலில் எப்படி இயங்குது அப்படின்னா நம்ம உடலில் என்ன இருக்குது நிறைய எலும்புகள் இருக்குது அந்த எலும்புகளை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த எது செய்யுது அப்படின்னா தசைகள் ஸோ அந்த தசைகள் எலும்புகள் சேர்ந்து தான் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த உறுப்புகளினுடைய இயக்கத்தை என்ன செய்யுது நிகழ்த்துது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க 
அந்த வகையில் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எலும்புகள் சந்திக்கும் இடத்துல தான் அந்த இயக்கம் அப்படிங்கிறது நடைபெறுது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதில் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிறதுல ஒரு சிறுத்தை வந்து எழுபத்தாறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் மணிக்கு பெர் அவருக்கு செவன்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓடக்கூடியது அப்படின்றத ஒரு பாயிண்ட்ஸாக குறிப்பிட்டிருக்காங்க நீர் யானை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பெருசுன்னு நம்ம நினச்சோன்னா கூட மனிதனை விட அது என்ன செய்யுமா ரொம்ப வேகமாக ஓடக்கூடியதான் அதே போல் ஆறு கால்கள் நடக்கும் விலங்குகள் அப்படிங்கிறதுல கரப்பான் பூச்சி தான் வந்து வேகமாக ஓடக்கூடியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா மூன்று இணை கால்கள் சொன்னோம் இல்லையா இணை என்பது ரெண்டு ரெண்டு ஸோ ஆறு கால்கள் மூலமாக வேகமாக ஓடக்கூடியது யாருன்னா கரப்பான் பூச்சி ஒரு மீட்டர் தூரத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வினாடியில் ஒரு செகண்டில் அது என்ன பண்ணுதா கடக்குமா யார் கரப்பான் பூச்சி அடுத்துதான் இன்னைக்கு விரைவாக நீந்தும் பாலூட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டால்ஃபினை குறிப்பிடுறாங்க அது ஒரு மணி நேரத்தில் முப்பத்தி ஐந்து மைல்கள் வரை என்ன பண்ணுமா நீந்துமா அது உங்களுக்கு தெரியுமா பகுதியில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் கூட ஒன் மார்க் கொஷின்ஸில் கேட்பாங்க இதெல்லாமும் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் அடுத்ததாக இயக்கத்தினுடைய வகைகள் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததில்ல நம்ம மனித உடலில் இருக்கக்கூடிய இயக்கம் எப்படி நடைபெறுது அப்படின்னா எலும்பு மற்றும் தசைகள் மூலமாக தான் நடைபெறுதுன்னு சொன்னாங்க அந்த ஒன்னொன்றும் எப்படி இயங்குது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது முதல்ல நம்மளுக்கு ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி இடம்பெயர்தல் மற்றும் இயக்கம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் இயக்கத்துக்கு வந்து மூன்று வகையான இயக்கம் குறிப்பிடுறாங்க அமிபாய்டு இயக்கம் சிலியரி இயக்கம் தசைகளின் இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லி இயக்கத்தின் வகைகள் யாது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும் அமிபாய்டு இயக்கம் சிலியரி இயக்கம் மற்றும் தசைகளின் இயக்கம் அமைபாய்டு இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதனுடைய போலி கால்கள் மூலமாக தான் இதனுடைய இயக்கம் என்பது நடைபெறுது அப்போது இதில் வந்து செல்லில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டோப்ளாசம் இது நகரும் போது இவை யாவும் அந்த இயக்கத்தோடு சேர்ந்து நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிடுறாங்க இது வந்து செல் ஒரு செல் உயிரினங்கள் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதில் நடைபெறக்கூடியது அதில் நடைபெறக்கூடியது அடுத்ததாக சிலியரி இயக்கம் இந்த சிலியரி இயக்கம் அப்படிங்கிறது புறத்தோளில் இருக்கக்கூடிய ரோமம் போன்ற நீச்சுகளை ஆகிய சிலியாக்கள் அப்படிங்கிற இணை உறுப்புகள் மூலமாக நடைபெறுதுன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த தலைப்பு என்னமோ அதுலேயே தான் அதனுடைய இயக்கம் என்பதும் ஆனால் நீங்கள் ஈஸியாக இதை நினைவு வச்சுக்கலாம் புறத்தோல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரோமங்கள் அந்த ரோமம் போன்ற நீச்சுகள் அது தான் வந்து சிலியாக்கள்னு குறிப்பிடுறாங்க சரிங்களா ரோமம் அப்படின்னா முடி இப்போ இந்த கரடி அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டோம்னா கரடிக்கு மேலே என்ன இருக்குது தோல் தோலுக்கு மேலே இந்த ரோமங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி சிலியாக்கள் இந்த இயக்கங்கள் எல்லாம் நிணநீர் மண்டலங்களில் இருக்கக்கூடிய செல்களில் நடைபெறுது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அடுத்ததாக தசையினுடைய இயக்கம் தசைகளின் இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இது பல பகுதிகளை உள்ளடக்கிய இயக்கமாக இருக்கு இல்லை எலும்பு தசை மண்டலத்தை கொண்டு நடைபெறுது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த இயக்கங்கள் எல்லாம் முதுகு எலும்புகளில் தான் காணப்படும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க ஓகே அடுத்ததா இந்த எலும்பு தசை மண்டலத்தை வச்சு இன்னும் பிரிவுகள் பிரிக்கிறாங்க மூட்டுக்கள் எலும்புகள் மற்றும் தசைகளினுடைய வகைகள் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நம்ம இந்த பாடத்தில் தெரிஞ்சுக்கலாம் மூட்டு இந்த மூட்டுக்கள் அப்படிங்கிறது இப்போ ரெண்டு தனித்தனி எலும்புகளை சந்திக்கக்கூடிய இடம் தான் என்னென்னு குறிப்பிடுறாங்க மூட்டுக்கள் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க ரெண்டு தனித்தனி எலும்புகள் அப்படிங்கிறது எங்கெல்லாம் ஜாயிண்ட் ஆகுதோ அந்த இடம் தான் என்னன்னு குறிப்பிடுறாங்க மூட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மூட்டுக்கள் மூன்று வகையாக இருக்கு ஒன்று நிலையானது இன்னொன்று சற்று நகரக்கூடியது மூன்றாவது நகரக்கூடியது ஒன்று வந்து பர்மனண்ட்டாகவே இருக்கும் அசையாது இன்னொன்று வந்து கொஞ்சம் மூவ் பண்ணும் மூன்றாவதாக சொல்லக்கூடியது நன்றாகவே நகரக்கூடியது மூவ் பண்ணக்கூடியது இதுதான் வந்து மூட்டுக்களினுடைய மூன்று வகைகள் இது என்னென்ன நிலையான மற்றும் அசையா மூட்டு அது எங்கே இருக்கும் நம்முடைய மண்டை ஓட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலும்புகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய கட்டமைப்புகள் அந்த தான் வந்து அசையாத மூட்டுக்கள் அதை என்ன செய்ய முடியாது நம்மளால் இப்படி எப்படியெல்லாம் நகர்த்த முடியாது அதனால் அந்த மூட்டுக்களுக்கு பேர் நிலையான அல்லது அசையா மூட்டுக்கள் அப்படின்னு பேர் சற்று நகரக்கூடிய மூட்டுக்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த வகை மூட்டுக்களில் ரெண்டு எலும்புகளுக்கு இடையில் மிக குறைந்த இயக்கம் தான் நடைபெறும் அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து சற்று நகரக்கூடிய 
மூட்டுக்கள் அதாவது ஒரு விழா எலும்புக்கும் மார்பக எலும்புக்கும் இடையில் அல்லது முதுகெலும்புகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய மூட்டு அது வந்து கொஞ்சமான மூமெண்ட்ஸோடு தான் இருக்கும் மொத்தமாக நகராது அப்படி இருக்கக்கூடியது தான் சற்று நகரக்கூடிய மூட்டுக்கள் நகரக்கூடிய மூட்டுக்கள் அப்படின்னா அது நல்லாவே என்னாகும் மூவாகும் அப்படி இருக்கக்கூடிய அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம உடலில் எல்லா அசைவுகளையும் அதை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அசைக்க முடியும் அப்படி இருக்கக்கூடியது தான் நகரக்கூடிய மூட்டுக்கள் இதை வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ அட்டவணையில் கொஞ்சம் தெளிவாக கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ அட்டவணையை கவனிக்கலாம் இதில் பாருங்கள் மூட்டு அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ பந்து கிண்ண மூட்டு ஒரு ஒரு நிறைய பெயர்கள் இருக்குது ஒரு ஒரு மூட்டுக்கும் அந்த மூட்டு அது அதுக்கான எடுத்துக்காட்டு எந்த இடத்துல இருக்குது அதுக்கான விளக்கம் அதனுடைய அசையும் தன்மை எப்படி இருக்கும் கொஞ்சமாக அசைதா இல்லை அசையாதா இல்லை ம மொத்தமாக அசையக்கூடியதா அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறாங்க பந்து கிண்ண மூட்டு பந்து கிண்ண மூட்டு அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா நம்முடைய தோல் பட்டை மற்றும் நம்முடைய இடுப்பு அந்த இடத்துல காணக்கூடியது தான் பந்து கிண்ண மூட்டு இது வந்து அசையும் மூட்டுக்கள் உதாரணத்துக்கு சொல்லக்கூடியது பந்து முனை போன்ற எலும்பினுடைய தலைப்பகுதி அதனுடைய அருகில் இருக்கக்கூடிய கிண்ணம் போன்ற எலும்போடு இது இணைந்து காணப்படும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இது எப்படி அசையும் அப்படின்னா என்னுடைய இயக்கம் வந்து மூன்று திசைகளில் நடைபெறும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த வகையான மூட்டை வந்து பெரிய அளவிலான இயக்கங்களை எல்லாம் என்ன செய்யுமா அனுமதிக்கும் கீழ் மூட்டு அப்படிங்கிறது முழங்கால் முழங்கை அப்புறம் கணுக்கால் இங்கெல்லாம் காணப்படக்கூடியது இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உருளை வடிவில் இருக்கக்கூடிய எலும்பு அமைப்பு மாதிரி காணப்படும் இதன் அருகில் இருக்கக்கூடிய எலும்பினுடைய குழி பகுதியில் இது இணைஞ்சிருக்கும் அப்படின்றாங்க இதனுடைய அசையும் தன்மை எப்படி இருக்கும்னா ஒரு திசையில் மட்டும்தான் என்னுடைய இயக்கம் நடைபெறும் எது இந்த கீழ் மூட்டு ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் இது அசையும் வளைவாகவோ அல்லது நேராகவோ நம்ம என்ன செய்யலாம் இதை அசைச்சிக்கலாம் முளை அச்சு மூட்டு அல்லது சுழல் அச்சு மூட்டு முள்ளெலும்பு சுழல் முள்ளெலும்பு சுழல் அச்சு முனை மூட்டு அப்படி இது வந்து எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க முள்ளெலும்பு அப்படின்றது மிக மிக சிறிய எலும்புகள் அப்படிங்கிறது உருண்டை இது எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாகவும் இருக்கும் உருண்டை வடிவில் காணப்படும் இதனுடைய வளை இந்த எலும்பு வந்து வளைய வடிவில் காணப்ப காணப்படக்கூடியது முன்கை எலும்பு வந்து ஆற முன்கை எலும்போடு இது இணைஞ்சிருக்கும் அப்படின்றாங்க ஒரு திசையில் தான் என்னுடைய இயக்கமானது நடைபெறும் இந்த வகை மூட்டு அதன் நீளமான அச்சை பற்றி மட்டும்தான் என்ன பண்ணுமா சுழலுமா ஸோ அதனுடைய இயக்கங்கள் எத்தனை திசையில் இருக்குது ஒரு திசையில் இருக்கா மூன்று திசைகள் இருக்கா அப்படிங்கிறத பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் வழுக்கு மூட்டு முண்டனையா மூட்டு சேன மூட்டு முண்டனையா மூட்டு அப்படிங்கிறது மணிக்கட்டில் காணப்படக்கூடியது பந்து கிண்ண மூட்டை போல் இது தட்டையான அமைப்பை பெற்றிருக்கோம் இணை தட்டையான இணைப்பரப்பை பெற்றிருக்கக்கூடிய மிகவும் ஆழமான மூட்டை இது உருவாக்குதுன்னு குறிப்பிடுறாங்க இது ரெண்டு திசையில் என்னுடைய இயக்கமானது நடைபெறுது மிக பெரிய அளவிலான இயக்கம் இந்த வகை மூட்டுக்களில் நிகழும் நடைபெறும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக வழுக்கு மூட்டு இது முள்ளெலும்பு முதுகெலும்புக்கு என்னுடைய செயல்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த வழுக்கு மூட்டு கிட்டத்தட்ட தட்டையான மற்றும் ஒத்த பரப்பள உடையதாக இருக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க இது மூன்று கோணங்கள்லையுமே என்னுடைய அசைவுகள் காணப்படும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஆனால் அதை வந்து நம்ம குறிப்பிட்டதுக்கு மேலே அசைக்கக்கூடாது அப்படி அதனால தான் அது வந்து வரையறுக்கப்பட்டது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க சேன மூட்டு சேன மூட்டு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கட்டை விரல் தோல் பட்டை மற்றும் உட் சேவி இதிலிருந்து இதுவெல்லாம் வந்து அது சேனை மூட்டு அப்படிங்கிறது காணப்படக்கூடிய இடம் இந்த வகை மூட்டு ஒரு முனை குழிந்து உள்நோக்கி திருப்பி சேனம் போல் காணப்படுறதுனால அதுக்கு அந்த பேர் கொடுத்துருக்குறாங்க சேன மூட்டு அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து நெகிழ்வு நீட்டிப்பு மற்றும் கடத்துதல் சேர்க்கை இயக்கங்கள் இதெல்லாம் எங்கே நடைபெறுதோ அந்த இடத்துல இந்த மூட்டுக்கள் காணப்படும் இப்போ நம்ம சொன்ன அந்த பந்து கிண்ண மூட்டு அப்படிங்கிறதுக்கான படம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தொடையெலும்பினுடைய தலைப்பகுதியிலையும் இடுப்பு எலும்பு குழியிலையும் இது காணப்படுது இதனுடைய இயக்கம் பாருங்கள் எப்படி வேணாலும் மூன்று திசைகளில் சொன்னாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இதை நம்ம என்ன செய்யலாம் ரொட்டேட் பண்ண முடியும் அடுத்ததான் சுடல் அச்சு மூட்டு மையத்தில் ஒரு ஆணி வச்சுட்டு நம்ம எப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அச்சு சுழல்ன்றத மாதிரி அந்த மாதிரி இதை ஒரு இடத்துலேருந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இப்படி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி அந்த எலும்பு இருக்கும் அடுத்ததான் முண்டனைய மூட்டு இந்த முண்டனைய மூட்டு அப்படிங்கிறதும் முன்கை எலும்பு பகுதியில் காணப்படக்கூடியது பின்கை எலும்பு பகுதியில் காணப்படக்கூடியது படகு வடிவில் இருக்கக்கூடிய எலும்பு பிறை வடிவ எலும்பு 
இதெல்லாம் வந்து முண்டனைய முட்டு அடுத்ததாக சேனை முட்டு இந்த சேனை முட்டு முன்கையெலும்பு பின் கையெலும்பில் உள்ளங்கையெலும்புகளில் காணப்படக்கூடியது இந்த விரல்கள் பகுதியில் காணப்படக்கூடியது அடுத்ததாக கீழ் மூட்டு பார்த்தீங்கன்னா கீழ் மூட்டும் பின் பெரு முன் பெரு எலும்பு பின் கை எலும்பு அந்த பகுதியில் காணப்படக்கூடியது இதுக்கு பேர் வந்து ட்ரொக்கிலியர் உச்சநிலை அப்படின்னு இன்னொரு பேர் இருக்குது ட்ரொக்கிலியர் அப்படிங்கிறது முன் பெரு எலும்போடு இருக்கக்கூடியது பெண் கை எலும்புக்கு ட்ரொக்கலியர் உச்ச நிலை அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க இதெல்லாம் எங்கே காணப்படும்னா கீழ் மூட்டில் காணப்படும் அடுத்ததாக வழுக்கு மூட்டு வழுக்கு மூட்டு என்பதும் முதுகெலும்புக்கு பக்கத்தில் இருக்கு முதுகெலும்புக்கு அந்த ஜாயிண்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த எலும்பு பகுதியில் காணப்படக்கூடியது இதுதான் வந்து மனிதரில் இருக்கக்கூடிய மூட்டுக்களினுடைய வகைகள் அடுத்ததாக இந்த மூட்டுக்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த எலும்புகள் ரெண்டு எலும்புகள் சந்திக்கிற இடத்துல காணப்படும்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அப்போ அந்த தசை நார் அப்படிங்கிறது வந்து இதுக்கு ஒரு இணைப்பு திசுவாக கடினமான குறுகிய பட்டைகளாலான ஒரு இணைப்பு திசுக்கள் அங்கு காணப்படும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க அப்போது இதை வந்து ஒரு எலும்பை மற்றொரு எலும்போட அந்த மூட்டுக்களை இணைச்சி என்ன பண்ணுது அது உருவாக்குது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க டெண்டாக்கள் அப்படிங்கிறது மீள் திசுக்களால் ஆனது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க இது மூட்டுக்களின் செயல்பாட்டில் இந்த டெண்டாக்கள் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்குது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க டெண்டாக்கள் என்பது என்ன டெண்டாக்கள் என்றால் என்ன அதெல்லாம் கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு எழுத தெரியணும் நெக்ஸ்ட்டு சினோவியல் மூட்டுக்கள் இந்த சினோவியல் மூட்டு அப்படிங்கிறது என்ன அதாவது மனிதனுடைய சினோவியல் மூட்டினுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க பாருங்கள் குருத்தெலும்பால் இருக்கப்பட்ட திரவம் நிரம்பிய குழிகளையுடைய இரண்டு எலும்புகளுக்கு இடையில் என்னுடைய இணைப்பை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த சினோவியல் சவ்வு ஆர்டிகுலர் கேப்சூல் ஆர்டிகுலர் இணைப்பு ஆர்டிகுலர் குருத்தெலும்பு அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டிருக்காங்க இது வந்து நம்ம மனித அமைப்பில் காணப்படக்கூடிய மூட்டு மனிதனினுடைய சினோவியல் மூட்டு இதை வந்து டை ஆர்த்தோசிரஸ் மூட்டு அப்படின்னு அழைக்கலாம் சினோவியல் மூட்டுனாலும் டை ஆர்த்தோசிரஸ் மூட்டு அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் என்றால் என்ன கேள்வியில் இந்த டை ஆர்த்தோசிரஸ் மூட்டு அப்படிங்கிறத படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த எலும்புகளுக்கு இடையில் காணப்படக்கூடிய நெகிழ்வான மூட்டு அப்படின்னு இதை குறிப்பிடுறாங்க ஏன்னா இந்த எலும்புகள் அப்படிங்கிறது டைரெக்டாக இணைக்கிறது கிடையாது அப்போ அந்த எலும்புகளை இணைக்கிறதுக்கு எது பயன்படுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சினோவியல் மூட்டுக்கள் அப்படிங்கிறது தான் பயன்படுது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க அதுக்கான ஒரு அட்டவணையும் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயில் கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது சினோவியல் மூட்டுக்கள் அப்படிங்கிறதுல அதனுடைய பண்புகள் என்ன அதாவது தசைநார் சினோவியல் திரவம் குருத்தெலும்பு மூட்டு மூட்டு கேப்சூல் இப்போ இந்த தசைநார் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது வலுவான நார் திசு அமைப்பை பெற்றிருக்கோம் இது வந்து எலும்போட எலும்பு இணைவதற்கு இந்த தசைநார் தான் என்ன ஆகுதுங்க பயன்படுது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு சினோவியல் திரவம் அப்படிங்கிறது நம்ம முட்டையில் வெண்கரு எடுத்தோன்னா எப்படி வழவழான்னு இருக்குமோ அந்த மாதிரியான ஒரு திரவம் இந்த மூட்டுக்குழிக்குள்ளே காணப்படும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க என்னுடைய செயல்பாடு அப்படிங்கிறது உராய்வு இப்போ எலும்போடு எலும்பு பக்கத்து பக்கத்தில் இருந்தது அப்படி சொன்னால் உராய்வு ஏற்பட்டது தே இப்போ நம்மளுடைய இயக்கத்தின் போது நேராக நிற்கிறது பெண் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செய்யும்போது அந்த எலும்பு என்னாகும் தேய்மானம் அடையும் அப்படி தேய்மானம் அடையாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த உராய்வை குறைப்பதற்கு தான் எது பயன்படுதுன்னா இந்த சினோவியல் திரவம் அப்படிங்கிறது பயன்படுது இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரலாகவே அந்த மூட்டுக்குழிக்குள்ள அந்த திரவங்கள் எல்லாம் சுரந்து காணப்படக்கூடியது குருத்தெலும்பு மூட்டு அப்படிங்கிறது மூட்டுக்கள்ல இருக்கக்கூடிய எலும்புகளினுடைய முனைகளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கண்ணாடி போல இருக்கக்கூடிய மென்மையான குருத்தெலும்பு அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அது ரொம்ப சாஃப்ட் நேச்சராக இருக்கக்கூடிய ஒரு எலும்பு இது வந்து அதிர்ச்சி மற்றும் அது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஏற்பட்டது அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணோம்னா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் இந்த மூட்டில் இருக்கக்கூடிய எலும்புகளுடைய உராய்வை வந்து தடுப்பதற்கும் இது பயன்படுது ஸோ இவங்கெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் எலும்புகளோட எலும்புகள் இணைஞ்சு தேய்மானம் அடைஞ்சு எலும்புகள் உடைவதற்கோ அல்லது சீக்கிரமே எலும்பு தேஞ்சிச்சுன்னா நம்மளுக்கு அந்த வலி தாங்க முடியாமல் மற்ற விளைவுகள் ஏற்படுவதற்கோ மனித உடல் வந்து ரொம்ப பாதிப்படையதாக வரும் அது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் தவிர்க்கிறது தான் இந்த சினோவியல் மூட்டுக்களினுடைய பண்புகளாக குறிப்பிடுறாங்க 
அடுத்ததா மூட்டு கேப்சூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது சினோவியல் சவுக்கு வெளியே நார் கேப்சூல் படத்துடன் கூடிய ரெண்டு அடுக்குகளை கொண்ட ஒரு கடினமான நார்திசு ஸோ இந்த நார் தன்மையுடைய கேப்சூல் மூட்டுக்களை வலுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதே நேரத்தில் சினோவியல் சவ்வு நம்முடைய மூட்டுக்களை என்ன பண்ணுமா சினோவியல் திரவத்தையும் இது என்ன பண்ணதா சுரக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து சினோவியல் மூட்டுக்களினுடைய பண்புகளாக குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க அடுத்த தலைப்பு எலும்பு மண்டலம் இந்த எலும்பு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மிகவும் முக்கியமான மண்டலம் மனித உடலுக்கு தேவையானது கடினத்தன்மையுடைய கட்டமைப்பு ஒரு வீடு கட்டுவதற்கு எப்படி ஒரு செங்கல் அப்படிங்கிறது வந்து பேஸோ பேசிக்கான ஒரு விஷயமோ அந்த மாதிரி இந்த எலும்பு மண்டலம் அப்படிங்கிறது மனித உடலுக்கு மிக மிக அவசியமான ஒன்று நம்ம மனித உடலை தாங்கி பாது பாதுகாக்கிறதுக்கு யார் பயன்படுறாங்க அப்படின்னா இந்த எலும்பு மண்டலம் தான் இந்த எலும்பு குருத்தெலும்பு தசை நான் மற்றும் தசை நார் இந்த இணைப்பு திசுக்களால் ஆனது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இப்போ எப்படி செங்கலை வச்சு நம்ம சிமெண்ட்டு அதனுடைய கலவைகள் நீர் இதெல்லாம் போட்டு அந்த செங்கலை வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி எலும்புகளை குருத்தெலும்பு தசை நான் மற்றும் தசை நார் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் அதை என்ன பண்ணுறாங்க நம்முடைய உடலை இந்த எலும்பு மண்டலத்தை ஸ்ட்ராங் பண்ணுறாங்க இந்த எலும்பு கூட்டில் மூட்டுக்கள் இல்லை அப்படின்னா நம்மளால் எந்த ஒரு இயக்கமும் செய்ய முடியாது ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி அந்த மூட்டுக்கள் தான் என்ன பண்ணுது அந்த எலும்புகளை பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கு ஸோ ஒரு ஒரு இயக்கத்துக்கும் மிக முக்கியமானது எது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மூட்டுக்கள் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய இந்த எலும்புகள் அப்படிங்கிறது அடிப்படையில் எலும்பு கூட ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று புறச்சட்டகம் எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் அகச்சட்டகம் இன்னொன்று என்டோஸ்கெலிட்டன் எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலும்பு கூடு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றின விளக்கத்தை சொல்லக்கூடியது தான் எக்ஸோஸ் ஸ்கெலிட்டன் புறச்சட்டகம் அகச்சட்டகம் என்பது உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த எலும்பு கூட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அமைப்பு என்ன அப்படிங்கிறத பற்றின விளக்கமாக சொல்கிறது தான் அகச்சட்டகம் என்டோ ஸ்கெலிட்டன் இந்த புறச்சட்டகம் அப்படிங்கிறதுல இப்போ உதாரணத்துக்கு வளரக்கூடிய கருவினுடைய புறப்படை அல்லது இடைப்படை அந்த அடுக்கிற்கு இது என்ன பண்ணுதுன்னா முக்கியமாக பாதுகாப்பாக இருக்குது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க மீன்களில் இருக்கக்கூடிய செதில்கள் ஆமையின் வெளிப்புற கடின அடுக்கு மற்றும் பறவையினுடைய இறகுகள் இதையெல்லாம் வந்து இது போல் என்னுடைய உடலினுடைய உள் உறுப்புகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறது யார் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த புற சட்டகம் தான் எக்ஸோஸ்கெலிட்டன் அகச்சட்டகமில் சொல்லும் பொழுது இந்த இடைப்படையிலிருந்து உருவாகக்கூடியது இது இதனுடைய அனைத்து முதுகெலும்புகள்லையும் இது காணப்படும் அந்த அகச்சட்டகம் அப்படிங்கிறதுன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க என்னுடைய உடல் அமைப்பு அப்படிங்கிறது எப்படி உருவாகுது அகச்சட்டகத்தினுடைய உடல் அமைப்பு எலும்பு கூட்டினுடைய செயல்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஐந்து முக்கிய பணிகளை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு இது உடலுக்கு அமைப்பு மற்றும் வடிவம் இப்போ இந்த எலும்பு கூட வச்சு தான் உங்களுடைய உடல் அமைப்பு எப்படி இருக்குது என்ன வடிவம்ல இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியும் அடுத்ததாக உடலில் இருக்கக்கூடிய உள்ளுறுப்புகளை தாங்கக்கூடியது அதை அதை வந்து எப்படி அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியது இந்த எலும்பு மண்டலம் தான் நெக்ஸ்ட்டு உடலை சீரமைக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள் அதுக்கு தேவையான கால்சியம் பாஸ்பரஸ் அதுக்கு தேவையான முக்கியமான இந்த தாதுக்கலை அப்படிங்கிறத வந்து இந்த எலும்புக்குள்ளே சேமிக்கணும் அதுதான் வந்து இந்த எலும்பு கூட்டினுடைய முக்கிய செயல்பாடுகள் எலும்பு மஜ்ஜையில் இருக்கக்கூடிய இரத்த சிவப்பணுக்களை இது என்ன பண்ணோம் உருவாக்கும் அடுத்ததாக எலும்பு மண்டலத்தினுடைய எலும்பு தசையினுடைய செயல்பாட்டுக்கு ஒரு முக்கிய நெம்புகோலாகவும் இது செயல்படுது அதாவது டெண்டான் அப்படிங்கிற தசை நான்கள் இந்த எலும்பு தசையை நம்மளுக்கு வந்து இணைக்கக்கூடிய முக்கிய லிக்மெண்ட் அதாவது தசை நார்கள் அப்படிங்கிறதையும் இது தான் கொடுக்குது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க இது ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது லிக்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து தசை நார் எலும்புடன் எலும்பை இணைக்கக்கூடிய திசுக்களினுடைய இழை நான்கள் இது இருந்தால் தான் அந்த தசையினுடைய இயக்கம் நடைபெறும் இப்போ ஏற்கனவே சொன்னோம் எலும்பு மட்டும் வச்சு இயக்கம் நடைபெறாது அதே போல் எலும்புக்கு என்ன இருக்கணும் மூட்டு இருக்கணும் மூட்டு மட்டும் பத்தாது மூட்டை பாதுகாக்கிறதுக்கு என்ன வேணும் தசை நார்கள் வேணும் இதெல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு உடலினுடைய அமைப்பினுடைய இயக்கம் அப்படிங்கிறத நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் முழுமையாக சொல்ல முடியும் பீமர் வந்து பீமர் அல்லது தொடை 
எலும்பே தான் மனித எலும்பு கூட்டினுடைய மிக நீளமான மற்றும் வலிமையான எலும்பு அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க பீமர் அல்லது தொடை எலும்பு நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய வலிமையான எலும்பு எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும் பீமர் அல்லது தொடை எலும்பு நடு செவியில் ஸ்டெப்பேஸ் அப்படிங்கிற எலும்பு தான் மனித எலும்பு கூட்டினுடைய மிக சிறிய அல்லது லேசான மிக மிக சிறிய எலும்பு எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா நம்மளுடைய காதலினுடைய நடு செவியில் காணப்படக்கூடிய ஸ்டிபேஸ் அப்படிங்கிறது மிக மிக லேசான அல்லது மிக சிறிய எலும்பு அப்படின்னு சொல்லணும் அடுத்ததாக எலும்பு கூட்டினுடைய பாகங்கள் பார்க்க போகிறோம் அந்த எலும்பு கூட்டினுடைய பாகங்களை ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுருக்குறாங்க ஒன்று அச்சு எலும்பு கூடு இன்னொன்று இணையுறுப்பு எலும்பு கூடு அச்சு எலும்பு கூடு அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அதில் மூன்று பிரிவுகளை முதல்ல பார்க்க போகிறோம் மண்டையோடு முள்ளெலும்பு தொடர் மூன்றாவதாக மார்பெலும்பு அல்லது விழா எலும்பு மண்டையோடு அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் மண்டையோடு வந்து மிக மிக கடினமான ஒரு அமைப்பு அது மிக சிறிய எலும்புகளால் ஆனது அப்போது அந்த மிக சிறிய எலும்புகள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இருபத்தி ரெண்டு எலும்புகளால் ஆனது தான் மண்டையோடு அதில் எட்டு எலும்புகள் ஒன்றாக இணைஞ்சு தான் கிரேனியம் அப்படிங்கிறது உருவாகுது பதினான்கு எலும்புகள் இணைந்து தான் நம்முடைய முகம் அப்படிங்கிறது உருவாகுது அசையும் மூட்டு கொண்ட ஒரே எலும்பு அப்படிங்கிறது கீழ்த்தாடை நம்முடைய வாய் இருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் வந்து அசையும் எலும்பு மற்றதெல்லாம் அசையாதது இது வந்து நகரக்கூடிய மூட்டு தசை மற்றும் தசைநார்களால் தாங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த முதுகெலும்பினுடைய மேல் புறத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள மண்டையோட்டினுடைய மேலும் கீழும் மற்றும் பக்கவாட்டில் நம்ம என்ன செய்யலாம் நகர்த்தலாம் அப்படின்னு குறிப்பிட்டுருக்குறாங்க இதுதான் நம்முடைய மண்டையோடு பின் மண்டை எலும்பு பின் உச்சி எலும்பு முன் தலை எலும்பு ஸ்பினாய்டு எலும்பு கீழ்த்தாடை இதெல்லாம் வந்து மண்டையோட்டினுடைய பாகங்கள் முகத்தினுடைய முன்பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நாசி எலும்பு மேல் தாடை எலும்பு எத்மோய்டு எலும்பு கண்ணத்தின் வலை எலும்பு கண்ணப்பொட்டு எலும்பு இதெல்லாம் மண்டையோட்டினுடைய எலும்புகளினுடைய பெயர்கள் அடுத்ததாக முள்ளெலும்பு தொடர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம உடலினுடைய பின்புறத்தில் நீண்டிருக்கக்கூடிய முதுகு தண்டில் காணப்படக்கூடியது தான் அந்த முதுகெலும்பு அந்த முதுகெலும்புக்கு பக்கத்தில் தொடராக இருக்கிறது தான் அந்த முள்ளெலும்பு தொடர் அப்படின்னு குறிப்பிட்டுருக்குறாங்க இது வந்து தண்டு பகுதியாக நம்முடைய உடலை வந்து மேல் பகுதியை தாங்கக்கூடிய வேலை இது தான் செய்யுது இந்த முள்ளெலும்பு தொடர் அப்படிங்கிறது முதுகெலும்பு அப்படின்னக்கூடிய தனிப்பட்ட எலும்புகளால் ஆனது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதில் ஏழு கழுத்தெலும்பு பனிரெண்டு மார்பெலும்புகள் ஐந்து இடுப்பு எலும்புகள் மற்றும் மூன்று வாழ் எலும்புகள் அடங்கியிருக்கு உங்களுக்கு வந்து இப்போ மண்டையோட்டில் எத்தனை எலும்புகள் காணப்படுதுன்னு கேட்டால் உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும் இருபத்தி ரெண்டு அதை எப்படி பிரிச்சுருக்கிறோம் நம்ம பதினாலு ப்ளஸ் எட்டு எட்டு எலும்புகள் என்னது எட்டு எலும்புகள் கிரேனியம் பதினான்கு எலும்புகள் முகத்தினை உருவாக்கக்கூடியது பதினான்கு எலும்புகள் இணைந்து முகத்தை உருவாக்கக்கூடியது எட்டு எலும்புகள் இணைந்து என்ன உருவாகுது கிரேனியம் உருவாகுது அதுபோல் முள்ளெலும்பு தொடரில் ஏழு எலும்புகள் முள்ளெலும்பு தொடரில் ஏழு எலும்புகள் கழுத்தெலும்பு பனிரெண்டு மார்பெலும்பு ஐந்து எடுப்பெலும்பு மற்றும் மூன்று வாழ் எலும்புகள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த முள் எலும்புகள் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம உடலை முன்னும் பின்னும் என்ன பண்ணோம் நகர்த்தக்கூடியது அதே போல் பக்கவாட்டிலையும் நம்ம என்ன செய்யலாம் நம்முடைய உடலை வளைக்க முடியும் அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டுருக்குறாங்க என்னுடைய செயல்பாடுகளாக தண்டு வடத்தை இது பாதுகாக்குது தலைப்பகுதியை தாங்குது விழா எலும்புகளுக்கான இணைப்ப இணைப்பாக இது என்ன பண்ணுது செயல்படுது அதே போல் மார்பு மற்றும் இடுப்பு வளையங்களில் இணையக்கூடிய இடத்துல இது என்ன பண்ணுது நம்மளுக்கு உறுதியாக செயல்பட்டு அதை பாதுகாக்குது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க மனித எலும்பு கூட்டிருக்கு அசைவை இது அழைக்கிறதுக்கு பயன்படுது நடக்கிறதுக்கு சரியான தோரணையில் நம்ம நிமிர்ந்து நிற்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் உதவக்கூடிய முக்கியமான வேலையை செய்யக்கூடியது எது அப்படின்னா இந்த முள்ளெலும்பு தொடர் இந்த முள்ளெலும்பு தொடரினுடைய படம் வந்து பக்கத்தில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இது தான் அதனுடைய அமைப்பு அடுத்ததாக மனிதன் மற்றும் ஒட்டகச்சிவிங்கினுடைய கழுத்தில் ஒரே எண்ணிக்கையிலான எலும்புகள் இருக்குது ஆனால் ஒட்டகச்சிவியினுடைய முதுகெலும்பு அப்படிங்கிறது நீளமானதுன்னு குறிப்பிட்டுருக்குறாங்க இது உங்களுக்கு தெரியுமா பகுதியில் தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு மார்பெலும்பு மற்றும் விழா எலும்பு மார்பெலும்பு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பனிரெண்டு ஜோடி விழா எலும்புகள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மார்பெலும்பில் காணப்படக்கூடியது இது எப்படி இருக்கோன்னா கூம்பு வடைவில் காணப்படும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டுருக்குறாங்க 
அந்த கூம்ப உடைவில் காணப்படக்கூடிய இதில் முன்புறத்தில் பத்து ஜோடி விழா எலும்புகள் மார்பக எலும்போடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டு ஜோடி விழா எலும்புகள் தனித்து காணப்படுது பத்து ஜோடி மார்பக எலும்புகள் எலும்புகளாக விழா எலும்புகளோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டு ஜோடி மட்டும் தனியாக காணப்படுது இந்த எலும்பு கூடில் அச்சு எலும்பு கூடு இணையுறுப்பு எலும்பு கூடுனுடைய மன வரைபடம் மாதிரியான ஒரு படத்தை குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க இது ஏற்கனவே சொன்ன விஷயங்களை தான் மன வரைபடம் மாதிரி குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க இது பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த மார்பு எலும்புக்கான படம் இது ஸோ விழா எலும்புகள் எப்படி இணைஞ்சிருக்காங்க நம்ம சுவாசிக்கும் பொழுது அது எப்படி சுருங்கி விரிவடையுது நுரையீரல் இதயம் கல்லீரல் மற்றும் பிற உறுப்புகளை இது எப்படி இந்த விழா எலும்புகள் மூடி பாதுகாக்குது அப்படிங்க இது இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த உறுப்புக்களை என்ன செய்ய முடியாது நம்மளால் பாதுகாப்பாக வச்சுருக்க முடியாது ஸோ முதல் விழா எலும்பு முதல் விழா எலும்பு அந்த விழா எலும்பு அப்படிங்கிறதை தொடர்ந்து இணையுறுப்பு எலும்பு கூடு இந்த இணையுறுப்பு எலும்பு கூடு அப்படிங்கிறதுல உடல்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா இணையுறுப்புகளை எல்லை எலும்புகளையும் இது என்ன பண்ணோம் இணைச்சு அதை வந்து ஒரு அச்சு எலும்பு கூடா கொண்டு வரக்கூடிய வேலையை முக்கியமா செய்யக்கூடியது எது அப்படின்னா இந்த இணையுறுப்பு எலும்பு கூடு பொதுவா தோள்பட்ட எலும்பு கை மணிக்கட்டு மேற்க எலும்பு இடுப்பு கால் கணுக்கால் மற்றும் பாத எலும்புகள் இதையெல்லாம் வந்து இந்த இணையுறுப்பு எலும்பு கூட பெற்றிருக்குன்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு தோள்பட்டை எலும்பு இந்த தோள்பட்டை எலும்பு அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு பேரும் கொடுத்துருக்குறாங்க பெக்டோரால் பெக்டோரல் எலும்பு இந்த பெக்டோரல் எலும்பு அப்படிங்கிறது என்ன அதாவது நம்முடைய முன் பக்கத்தில் காலர் எலும்பாலையும் பின் பக்கத்தில் தோள்பட்டை சுத்தியாலும் உரு இருக்கிற மாதிரியான தோற்றத்தை கொடுக்கக்கூடியது தான் இந்த தோள்பட்டை எலும்பு ஸோ காலர் எலும்பை வந்து ஒரு முனையில் மார்பக எலும்பும் மறு முனையில் தோள்பட்டை சுத்தியும் தாங்குது அப்படின்னு குறிப்பிட்டுருக்குறாங்க ஸோ இந்த மார்பக வளையங்கள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தோள்பட்டை எலும்பு முன் பெரு எலும்பு எது அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு கிண்ண குழி போன்ற ஒரு அமைப்பை பெற்றிருக்கு அப்படின்னு குறிப்பிட்டுருக்குறாங்க இதை வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு பந்து கிண்ண மூட்டு அப்படிங்கிறது தான் இதை வந்து ஜாயின் பண்ணுது இந்த வளையம் அப்படிங்கிறது தான் பெக்டோரல் வளையம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இதுதான் வந்து மார்பக வளையங்கள் அடுத்ததாக இடுப்பெலும்பு இந்த இடுப்பெலும்பு அப்படிங்கிறதும் அழகாக ஒரு வரைபடமாக கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முன் அதாவது எலும்பினுடைய அமைப்பில் இடுப்பு எலும்பில் பின் முதுகு முக்கோண எலும்பு இலியம் இடுப்பு மூட்டு தொடை எலும்பு பிறப்புறுப்பு எலும்பு ஒழுங்கு அமைவு மற்றும் எலும்பு வால் பகுதி மற்றும் இடுப்பு நுழைவு இதெல்லாம் வந்து இடுப்பு எலும்பில் காணப்படக்கூடிய பகுதிகள் இந்த பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதனுடைய பின்புறத்தில் ஐந்து இணைந்த முதுகு எலும்புகள் காணப்படுதுன்னு குறிப்பிடுறாங்க இதில் குறிப்பாக குழி போன்ற மேற்பகுதியில் காணப்படக்கூடியது தான் பின் முதுகு முக்கோண எலும்பு இதில் வந்து தொடை எலும்பு அப்படிங்கிறது பந்து கிண்ண மூட்டோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ தான் அதை நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அந்த இயக்கம் அப்படிங்கிறத நான் அசைவுக்கு உட்படுத்த முடியும் அடுத்ததாக கையெலும்பு கையெலும்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஹீமரஸ் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் அறிவியல் வார்த்தைகளையும் சேர்த்து நீங்கள் படிச்சுக்கணும் அப்போ தான் உங்களால் பரீட்சையில் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் எழுத முடியும் ஹீமரஸ் என்பது கையெலும்பு அதாவது மேற்கை எலும்பு ஆறு எலும்பு அல்னா அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கோம்னா முழங்கை எலும்பு கார்பல்கள் அப்படிங்கிறது வந்து மணிக்கட்டு எலும்பு கார்பல்கள்ங்கிறது மணிக்கட்டு எலும்பு மெட்டா கார்பல் அப்படிங்கிறது வந்து உள் உள்ளங்கையில் இருக்கக்கூடிய எலும்பு மெட்டா கார்பல்கள் இதெல்லாம் ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக பாலாங்கல் பாலாங்கல் அப்படிங்கிறது வந்து விரல் எலும்புக்கு பேர் இதெல்லாம் வந்து அறிவியல் வார்த்தை இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே போல் இந்த கை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த மூட்டுக்களை வச்சு நம்ம வந்து அசைவு அப்படிங்கிறத கொடுக்க முடியும் ஆனால் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது இப்போ விரலை வந்து கீழ்ப்பக்கமாக நம்ம பெண்ட் பண்ணலாம் ஆனால் அதே விரலை நம்ம மேல் பக்கம் பெண்ட் பண்ணோன்னா என்ன ஆகிடும் உடஞ்சிரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரே திசையில் மட்டும் செயல்படக்கூடியதை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் அந்த மாதிரி ஹீமரஸ் அப்படிங்கிற மேல் கையை 
இது வந்து உருவாக்குது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க முன்கையில் ஆரம் மற்றும் அல்னாவால் ஆனது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க மணிக்கட்டு வந்து கார்பல்களால் ஆனது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து கை எலும்பில் இருக்கக்கூடிய எலும்புகள் அது வந்து என்னென்ன வேலையை செய்யுது அதனுடைய பெயர் என்னன்றதை குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு கால் எலும்பு கால் எலும்பு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தொடை எலும்பு டிஃபிய கால் முள்ளெலும்பு பிஃபுல கால் எலும்பு டார்ச்சர்கள் இந்த கால் எலும்பில் எல்லா அதனுடைய பாகங்கள் எல்லாம் அழகாக காண்பிச்சிருக்காங்க மெட்டா டார்ச்சர் பாலங்கல் விரல் எலும்பு இதெல்லாம் வந்து காலில் கா காணப்படக்கூடிய எலும்புகள் இது எல்லாமே கீழ் மூட்டுக்களால் இணைக்கப்பட்டிருக்கோம் அதே போல் ஒரே திசையில் தான் காலை வந்து நம்ம ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் பெண் பண்ண முடியும் மேல் பகுதியில் பெண் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரே திசையில் இருக் இருந்து செயல்படக்கூடியது அடுத்த முழங்கால் முழங்கால் அப்படிங்கிறது பட்டல்லா அல்லது முழங்கால் தொப்பி அப்படிங்கிறது தான் தொப்பி போன்ற அமைப்புடையது பீமர் தொடை அப்படிங்கிறது வந்து எலும்பை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அது தான் பீமர் தொடை எலும்பை உருவாக்கக்கூடியது கால்டிஃபியா அப்படிங்கிறது வந்து பிஃபுலாவால் ஆனது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க கணுக்கால் அப்படிங்கிறது டார்ச்சர்களால் ஆனது கால் மெட்டாரஸ்களால் ஆனது கால் வந்து மெட்டா டார்சல்களால் ஆனது கால் விரல்கள் அப்படின்னு சொன்னோன்னா பாலங்காக்களால் ஆனது ஒன்று ஒன்றும் எதால் ஆனது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு அது சொல்ல தெரியணும் இந்த காலில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே அதனுடைய பாகங்களை தெளிவாக காண்பிச்சிருக்கிறாங்க பாருங்கள் ஸோ இதுதான் கால் எலும்பு அடுத்ததாக தசை இப்போ கடைசியாக நம்ம தசை அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தாச்சு தசை அப்படிங்கிறது தான் இந்த எலும்புகளை எல்லாம் என்ன செய்யுது பாதுகாத்து நம்முடைய இயக்கம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக நீ சுருங்குவதற்கும் அதை வந்து நீண்டு போவதற்கும் முக்கிய காரணமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ இந்த எலும்பு அப்படிங்கிறதுல இந்த தசை அப்படிங்கிறதுல தசை நான் மற்றும் தசை இப்போ இதில் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முன்கை எலும்பு பின்கை எலும்பு முன்பகுதி கற்றை முத்தள தசை முன் பெரு எலும்பு இருதலை தசை இருதலை தசை நான்கள் அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இந்த தசை அப்படிங்கிறது வந்து பெரும்பாலும் ஜோடியாக இருக்கும் ஒன்றுக்கொன்று எதிராக இது வேலை செய்யும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதனால் இது எதிர் எதிர் ஜோடினும் அழைக்கப்படும் மேல் கையில் இருக்கக்கூடிய தசைகள் கை வளைவதையும் நேராவதையும் கட்டுப்படுத்தி மேல் கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இருதலை தசை முத்தலை தசை அப்படிங்கிற ரெண்டு தசைகளை ஒன்றுக்கொன்று எதிராக செயல்பட வைக்கிது ஸோ அந்த தசைகள் அப்படிங்கிறதுல ஒன்றுக்கொன்று எதிராக செயல்பட வச்சுது அப்படின்னு சொன்னால் அதை எதிர் எதிர் தசைகள் அப்படின்னு நம்ம அழைக்கிறோம் அடுத்ததாக மனிதன் எதிர் எதிர் இணை தசைகள் அப்படிங்கிறது இருதலை தசை முத்தலை தசை அப்படிங்கிறது ஒரு நம்ம வந்து கையை வந்து நேராக்கிறது அதே போல் கையை வந்து வளைக்கிறது கையை வந்து பெண்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ரேடியல் தசைகள் வட்ட தசைகள் இதெல்லாம் அதில் காணப்படுறதுனால தான் நம்ம அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செய்ய முடியுது அதே போல் ரேடியல் தசை அப்படிங்கிறது கண்ணில் கண்ணினுடைய பாவையை அகலமாக்கிறதுக்கு பயன்படுது வட்ட தசை அப்படிங்கிறது வந்து கண்ணின் பாவையை வந்து சிறிதாக மாற்றுவதற்கு பயன்படுது அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க ஸோ நம்மளுடைய கையினுடைய அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த தசைகளை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த தசையில் ஒரு சில வகைகள் கொடுத்துருக்குறாங்க மூன்று வகைகள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு வரி தசை எலும்பு தசை அல்லது தன்னிச்சையான தசை என்பது ஒன்று வரியற்ற அல்லது மென்மையான அல்லது தனிய தன்னிச்சையற்ற தசை அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது இன்னொன்று இதய தசை ஸோ எலும்பு தசை அப்படிங்கிறது வந்து எங்கெல்லாம் காணப்படணா எலும்புகள் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த எலும்புகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு இந்த தசைகள் பயன்படும் அதுதான் வந்து எலும்பு தசை அப்படிங்கிறது அது வந்து வரி தசையாகவும் இருக்கலாம் வரியற்ற தசையாகவும் இருக்கலாம் தன்னிச்சையானதாக இருக்கலாம் தன்னிச்சையற்றதாகவும் இருக்கலாம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இதய தசை நம்ம இதயத்தை பாதுகாக்கிறதுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய தசை அதனால் அதுக்கு பேர் வந்து இதய தசை மென்மையான தசை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த குடல்கள் வழியாக போகக்கூடிய குடல்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு பயன்படக்கூடிய அந்த தசைகள் அப்படிங்கிறத நம்ம குறிப்பிடலாம் இதெல்லாம் வந்து மென்மையான தசைகள் முடியினுடைய வேர்கள்லையும் தசைகள் இருக்குது அதுக்கு பேர் வந்து சிலிர்ப்புகளை அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு சிலிர்ப்பு கொடுக்குது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க நம்ம வந்து புன்னகைக்கணும் அப்படின்னா பதினேழு தசைகளும் கோபப்பட்டோம் அப்படின்னா நாற்பத்தி ரெண்டு தசைகளும் நம்மளுக்கு தேவைப்படுதான் அதனால்தான் சொல்லுவாங்க 
புன்னகை அப்படிங்கிறது வந்து பதினே அதிகமாக கோவப்பட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் எத்தனை தசைகள் தேவைப்படுது நாற்பத்தி ஏழு தசைகள் அப்போது அப்படி நம்ம தசைகளை இழுத்து பிடிச்சி பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்முடைய உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியதாக அமையும் அடுத்ததாக அதிகமாக வேலை செய்யக்கூடிய தசை எங்கே காணப்படுது அப்படின்னு சொன்னால் கண்ணில் காணப்படுது அடுத்ததாக இந்த தசையினுடைய வகைகளை ஒரு அட்டவணை படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க இந்த அட்டவணை தசை மற்றும் அதனுடைய அமைவிடம் எங்கே காணப்படுது அதனுடைய பண்புகள் என்ன வரி தசையும் எலும்பு தசையும் எலும்புகளில் இணைக்கப்பட்டிருக்கோம் பல உட்கரைக்குலை பெற்றிருக்கு அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த தன்னிச்சையான தசை என்பது கைகள் கால்கள் கழுத்து மற்றும் ஆகிய இடங்களில் காணப்படுது இதனுடைய கிளைகள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது தன்னிச்சையான அது மட்டும்தான் தனியாக இருக்கும் அதனுடைய கிளைகள் இல்லாமல் இருக்காது அதனுடைய பண்பு வரியற்ற அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இரத்த நாளங்கள் கருவிழி மூச்சு குழாய் தோல் நம்ம உடலில் காணப்படக்கூடிய மென்மையான பகுதிகள் இதோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து என்னுடைய பண்பு அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஒற்றை மையக்கரு தன்னிச்சையற்றது இதய தசை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதயத்தில் மட் இதயத்தை காணப்படக்கூடியது அங்கே தான் அது காணப்படும் இதுக்கு கிளைகள் உடையது ஒன்றிலிருந்து மூன்று மைய உட்கரு காணப்படுது இதுக்கு வந்து தன்னிச்சை அற்றது இந்த அட்டவணை முக்கியமானது படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது தசையினுடைய ஒருங்கிணைப்புன்னு சொல்லும் பொழுது இப்போ ஃபஸ்ட்டில் நம்ம படிக்கும் பொழுது எலும்புகளை பற்றி படித்தோம் அந்த எலும்புகள் அப்படிங்கிறதுலையே அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு முக்கியமாக மூட்டுக்கள் அப்படிங்கிறது வேணும்னு படித்தோம் மூட்டுக்களை எடுத்து தசைகள் படித்தோம் தசைகள் அப்படிங்கிறது எல்லாம் ஒன்றிணைஞ்சாதான் நம்ம நிற்கிறதுக்கோ நடக்கிறதுக்கோ ஓடுவதற்கோ மற்ற வேலைகள்லாம் இயக்கங்களில் எல்லாம் செய்வதற்கோ இது பயன்படுத்த முடியும் அப்போ அந்த தசைகள்லாம் எப்படி இருக்கணும் ஒருங்கிணைச்சு இருக்கணும் அந்த தசைகள் சுருங்கி விரிவடைவதன் மூலம் நம்ம என்ன செய்யலாம் உடல் உறுப்புக்கள் அப்படிங்கிறது அசைக்கலாம் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க ஸோ தசைகளால் ஆன எலும்புகளை வந்து நம்ம இழுக்க முடியுமே தவிர அதை என்ன செய்ய முடியாது மீண்டும் பின் முந்தைய நிலைக்கு நம்மளால் அதை தள்ள முடியாது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அதனால் நெகிழ்வு மற்றும் நீட்சி தசைகள் அப்படிங்கிறது அங்கே செயல்படும் நெகிழ்வு தசை அப்படிங்கிறது சுருங்குவதாலோ மூட்டுக்கல்ல இருக்கக்கூடிய கை மற்றும் கால்களில் வளையும் பொழுதோ இயக்கம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நெகிழ்வு தசை தளர்ந்து நீட்சி தசை சுருங்குவதோ அல்லது கை மற்றும் கால்கள் அப்படிங்கிறது நேராகுது உதாரணமாக மேற்கை பகுதியை நம்ம முன்பகுதியில் இருதலை தசை நிகழ்ச்சி அப்படிங்கிறது கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது நெகிழ்வு தசை மற்றும் மேற்கையினுடைய பின்புறத்தில் முத்தலை தசை அப்படிங்கிறது நீட்சி தசையாக காணப்படும் இப்போ நம்முடைய முழங்கையை வளைக்கும் போது இருதலை தசை அப்படிங்கிறது சுருங்குது அப்புறம் முத்தலை தசை தளர்ந்து முழங்கையை என்ன பண்ணுது நேராக்குது இது வந்து ஒரு சின்ன உதாரணமாக நம்முடைய உடலினுடைய இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தசையினுடைய சுருங்கி விரிவடைவதனுடைய அமைப்பை குறிப்பிட்டுருக்கிறாங்க இதுதான் வந்து இந்த பாடத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட முக்கியமான கருத்துக்கள் இது வந்து சொல்லடைவு அப்படிங்கிறது முக்கியமானது அந்த சொல்லடைவுகள் அப்படிங்கிறத வச்சு ஒன் மார்க்லேயும் நம்மளுக்கு கேள்விகள் கேட்பாங்க அதனால் சொல்லடைவு என்பதை படிச்சுக்கோங்க புக் பேக் கொஷின்ஸை வந்து நான் அடுத்த கிளாஸில் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் நம்ம சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ